Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது உங்க ஃபேவரட் யூடியூப் சேனல் கரண்ட் அப்லோட் அண்ட் நான் உங்க கௌதம் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்துமஸ் இந்த கிறிஸ்துமஸ்க்காக வேர்ல்ட் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் அளவுக்கு நம்ம வந்து செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் வருஷத்துக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் அளவுக்கு செலவு பண்ற ஒரே சீசன் வந்து கிறிஸ்துமஸ் சீசன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஒரு ஒன் மந்த்ல வந்து நம்ம இவ்வளவு செலவு பண்றோம் அதாவது கிஃப்டா இருக்கட்டும் கேக்கா இருக்கட்டும் ட்ரெஸ்ஸா இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட எயிட் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் அளவுக்கு செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ அப்படின்ற பட்சத்துல இந்த கிறிஸ்துமஸ்ல எது இன்னும் ஸ்பெஷல் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாண்டா கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க சாண்ட கிளாஸ் ஒரு கதை பார்த்து நம்ம சொல்லணும் இந்த சாண்டா கிளாஸ்ன்றவர் எப்போ உருவானாரு அவரு எப்போ வந்து பிறந்தாரு அப்படின்ற புல் வரலாறோட சாண்ட கிளாஸ் மறைக்கப்பட்ட ஒரு சில உண்மைகளையும் சேர்த்து இந்த வீடியோ இல்லாம பாத்துடலாம் இயேசுவோட காலத்துல இருந்து இருநூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து செயின்ட் நிக்கோலஸ் அப்படின்ற வந்து பிறக்கிறாரு இவர் பிறந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா இவர் அப்பா அம்மா எல்லாருமே இறந்துடுறாங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட்ல இறந்துடுறாங்க இவர் வந்து ஒரு பணக்கார குடும்பத்துல பிறந்தவர் ஓகேவா இவர் வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து கிறிஸ்டியனாட்டிலேயே வந்து வளர்க்கப்பட்டது ஒரு சர்ச்சால வந்து தத்தெடுக்கப்பட்டு வளர்க்கப்படுறாரு சோ இவர் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து எல்லா கஷ்டமும் பார்த்து வளர்ந்திருக்காரு அதாவது குழந்தைங்களா இருந்து பெரியவங்களா வளர்த்துக்கு எவ்வளவு ஒரு கஷ்டம் இருக்கோ சோ இந்த எல்லா கஷ்டத்தையும் வந்து இவர் பார்த்து அனுபவிச்சு வளர்ந்த காரணத்தினால இவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல எண்ணம் எப்படின்னா அடுத்தவங்களுக்கு வந்து கிஃப்ட் கொடுக்கறதுக்கு வந்து இவர் ரொம்ப பிடிக்கும் சோ அதனால இவர் என்ன பண்றாருன்னா அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாம அவங்களுக்கு தெரியாம வந்து கிஃப்ட் வந்து கொடுத்துருவாரு ஏன்னா அவங்க திருப்பி தேங்க்ஸ் சொல்றதோ இல்ல இவருக்கு வந்து எதனா செய்யணும்னு நினைக்கிறதோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இவருக்கு பிடிக்காதுன்ற காரணத்தினால இவர் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாம தான் எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அண்ட் இந்த சமயத்துல தான் வந்து இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க இருந்து ஜெலுசலம் அப்படின்னு ஒரு இடத்துக்கு வந்து போறாரு இந்த ஜெலுசலம்க்கு வந்து போய் அங்க அதாவது நாடு வந்து சுற்றுப்பயணம் போறாரு அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு ஏழை குடும்பத்துல வந்து ஒரு நாள் நைட் ஸ்டே பண்ணோம் அப்படின்னு கேக்குறாரு அவங்க கிட்ட அவர் அதாவது ஒரு அப்பா மூணு பசங்க மூணு பொம்பளை பிள்ளைங்க இருக்க ஒரு வீட்டுல சின்ன பொம்பளை பிள்ளைங்க இருக்க வீட்டுல வந்து இவர் வந்து நைட் நான் ஸ்டே பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறாரு ஏன்னா வந்து இவர் வந்து நான் நாடு நாடு வந்து பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சோ எனக்கு வந்து தங்கறதுக்கு இடம் இல்ல சோ இன்னைக்கு ஒரு நாள் நைட் அவங்க வீட்டுல ஸ்டே பண்ணிக்கலாமான்னு கேக்குறாரு சோ அதுக்காக வந்து அவங்க வந்து ஓகே சொல்லிடுறாங்க அப்ப வந்து அன்னைக்கு நைட் வந்து இவங்க அப்பா கிட்ட வந்து அந்த அப்பா கிட்ட இந்த சைன் நிக்கோலஸ் வந்து பேசிட்டு இருக்காரு அப்ப வந்து பேசும்போது அவங்க அப்பா என்ன சொல்றாரு ஜெலிசம் பாத்தீங்கன்னா அப்ப வந்து குழந்தைங்கள் எல்லாம் வந்து சின்ன வயசுலயே கல்யாணம் பண்ணிருவாங்க சோ அதனால வந்து இவங்க அப்பா வந்து ரொம்ப வருத்தத்தோட சொல்லிட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி சின்ன வயசுலயே வந்து இங்க எல்லாம் குழந்தைங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஆனா என்னால என் குழந்தைங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணி தர முடியல இப்படின்ற பட்சத்துல எனக்கு வந்து பண பற்றாக்குறை நிறைய இருக்கு ஏன்னா வந்து வரதட்சணன்றது அப்பயே இருந்திருக்கு சோ அதனால அதிகமான வரதட்சணை கொடுத்து என்னால என் பொம்பளை பிள்ளைங்க கல்யாணம் பண்ணி தர முடியாது அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த விலை மாது கல்றாங்க இல்லையா சோ அந்த வேலைக்கு தான் பியூச்சர்ல போக போறாங்க அப்படின்றத அவர் வருத்தத்தோட சொல்லிட்டு இருக்காரு இதை செயின் நிக்கலஸ் கேட்டுட்டு இவர் இங்க இருந்து கிளம்பி போயிட்டு கொஞ்ச நாள்ல இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட மொத்த சொத்தையும் வித்து மொத்தம் தங்க காசுகளா மாத்தி அந்த தங்க காசுகளை மூணு சாக்ஸ்ல அதாவது ஒரு ஒரு கும்பல் பிள்ளைக்கும் மூணு சாக்ஸ்ல தங்க காசுகளை இவங்க வீட்டுல இருக்க ஒரு மரத்துல வந்து கட்டிட்டு போயிருந்தாரு நைட் ஒரு நைட்டா வந்து கட்டிட்டு போயிருந்தாரு அத்தனை நாள் காலைல எழுந்துச்சு மரத்துல இந்த மாதிரி சாக்ஸ் எடுத்து உங்களுக்கு அப்படின்னு பாக்கும்போதுதான் தெரியுது அதுல உள்ள வந்து தங்க காசு இருக்குன்ட்டு அப்ப வந்து இவர் வந்து இது வந்து கடலோட கிருப அப்படின்னு இவர் நினைக்கும் போது அப்ப வீட்டு சுத்தி இருந்தவங்க சொல்றாங்க இல்ல நைட் ஒருத்தர் வந்தாரு அவர் வந்து பச்சை கலர் கோட் போட்டு வெள்ள கலர் தாடியோட இருந்தாரு அப்படின்னு சொன்னேன் ஆமா தெரியும் அவர் வந்து செயின் நிக்கலஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செயின் நிக்கலஸ் வந்து அப்பதான் வந்து ரொம்ப பிரபலம் ஆவாரு ஜெலிசலம்ல மட்டும் இல்லாம திருக்கிலையும் வந்து அவர் ரொம்ப பேமஸ் ஆவாரு பிஷப் அப்படின்ற ஒரு போஸ்டிங்க்கு வந்து இவர் நாமினேட் பண்றாங்க அவரும் பிஷப் ஆயிடுறாரு சாகர வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா செயின் நிக்கலஸ் வந்து தனக்குன்னு எதுவும் வச்சுக்காம எல்லாத்தையும் அடுத்தவங்களுக்கு தானம் பண்ணியே வந்து அவரோட மொத்த வாழ்க்கையும் வந்து இதே மாதிரி வாழ்றாரு அப்படி வாழ்றது எவ்வளவு கஷ்டம் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் பட் ஆனா அவரு அதே மாதிரியே வாழ்ந்து இறந்தும் போறாரு சோ லேட்டர் பீரியட்ல எப்படி வந்து சாண்டா கிளாஸ் வந்து பச்சை கலர்ல இருந்து ரெட் கலரா மாறினாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது கொக்கோ கோலா கம்பெனிக்கு தான் நம்ம நன்றி சொல்லண
கோகோ கோலா கம்பெனி அவங்களோட ப்ராடக்ட்டை வேர்ல்டு வைடு ரீச் பண்ண வச்சது காரணத்தினால சாண்டர் கிளாஸும் வந்து வேர்ல்டு வைடு ரீச் ஆயிட்டாரு அது ஓவர் நைட் ஃபேமஸ் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஓவர் நைட்ல வேர்ல்டு வைடு ரீச் ஆயிட்டாரு இந்த கான்செப்டும் வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபூரா நல்லவங்களா இருக்க குழந்தைங்களுக்கு நம்ம வந்து கிஃப்ட் வந்து கிறிஸ்துமஸ் டே அன்னைக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஆனா வந்து இதுக்கு வந்து எந்த நாள்ல கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செயின்ட் நிக்கோலஸ் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசம்பர் ஆறாம் தேதி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இது வந்து எப்ப இருபத்தி அஞ்சாம் தேதிக்கு போஸ்ட் பண்ண பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்கிலாந்துல வந்து கொஞ்ச காலம் இந்த கதைகள் எல்லாம் சுத்திட்டு இருந்தது சோ அந்த நேரத்துல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா செயின்ட் நிக்கலஸையும் கிறிஸ்துமஸையும் வந்து லிங்க் பண்ணிட்டாங்க சோ லிங்க் பண்ணி அந்த ஆறாம் தேதி கொண்டாடிட்டு இருந்ததை வந்து இருபத்தி ஆறாம் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி தான் உண்மையான கிறிஸ்துமஸ் இவர் வந்து ஒரு சாண்டர் கிளாஸ் அப்படின்னு அப்பதான் வந்து பேர் மாற்றம் பண்ணி இவர் சாண்டர் கிளாஸ் சொல்லிட்டோம் இவரை வந்து கிறிஸ்துமஸ்க்கு வந்து கிஃப்ட் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்காரு நல்ல வருஷம் கூட நல்ல பசங்களா இருக்கவங்களுக்கு இவர் வந்து கிஃப்ட் கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப வந்து இங்கிலாந்துல ஃபேமஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து அதை வந்து ஃபுல் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு கொக்கோலா கம்பெனி பப்ளிஷ் பண்ண உடனே இது ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு வந்து கிறிஸ்துமஸ் அன்னைக்கு சாண்டர் கிளாஸ் வந்து எல்லாருக்கும் கிஃப்ட் தருவாரு அப்படின்ற மாதிரி வந்து கொஞ்ச நாள் மாறிடுச்சு அண்ட் லேட்டர் பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வேர்ல்டு வார் வந்தது இல்லையா அந்த வேர்ல்டு வார் சமயத்துல இது வந்து ஒரு அன்டோல்டு ஸ்டோரி வேர்ல்டு வார் சமயத்துல மக்கள் எல்லாரும் வந்து போருக்கு போய் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க வேர்ல்டு வார் டூ வேர்ல்டு வார் ஒன்ல வந்து ஆல்ரெடி தோத்துட்டாங்க ரஷ்யா ஜெயிச்சிருச்சு சோ இந்த சமயத்துல வந்து அமெரிக்கன்ஸ் எல்லாருமே வந்து திருப்பி வேர்ல்டு வார் டூக்கு போறாங்க அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வேர்ல்டு வார் டூல அமெரிக்கன்ஸ் வந்து மனம் தொடஞ்சு போயிருக்காங்க நம்ம வந்து எப்படி ஜெயிக்க போறது இல்ல அவங்க கிட்ட வந்து மிகப்பெரிய படம் இருக்கு நம்ம ஜெயிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தப்போ அமெரிக்கன்ஸால வந்து உருவாக்கப்பட்ட அதாவது அமெரிக்க பிரசிடென்ட் அப்ப யாரு பிரசிடென்ட் தான் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி நம்ம மக்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து விழிப்புணர்வு கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப வந்து ஒரு சாண்டர் கிளாஸ் அப்படின்ற உருவத்தை வந்து அமெரிக்கன் பிளாகோட அமெரிக்கன் பிளாக் ட்ரெஸ்ஸோட வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க சோ அந்த ட்ரெஸ்ஸோட வந்து இவர் வந்து போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்றது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஜெயிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பிரச்சாரம் பண்றது இதெல்லாம் வந்து அந்த சைட்ல பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வேர்ல்டு வார் டூல் ஜெயிச்சாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதையும் ஒண்ணு இருக்கு இது வந்து அபிஷியலா நீங்க கூகுள் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய டீடைல்ஸ் இதை பத்தி வரும் இந்த இந்த கதை வந்து பாத்தீங்கன்னா கேப்டன் அமெரிக்கா மூவியோட அப்படி லிங்க் ஆன மாதிரி இருக்கும் நீங்க கேப்டன் அமெரிக்கா மூவி பாத்துட்டு அப்படி இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸ் நினைச்சு பாருங்க அப்போ உங்களுக்கு இந்த கதை என்னன்னு புரியும் அண்ட் அந்த கதாபாத்திரத்தை தான் வந்து அப்படி அதான் இந்த சாண்டர் கிளாஸ் கதாபாத்திரத்தை தான் வந்து நம்ம வந்து இப்ப கேப்டன் அமெரிக்கா அப்படின்னு மாத்தி சொல்லிட்டு இருக்கோம் கிறிஸ்துமஸ பொறுத்த வரைக்கும் ஜாதி மதம் பேதம் இதெல்லாம் எதுவும் இல்லாம நம்ம ஊர்ல நம்ம நாட்டுல நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் சோ இது வந்து ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட நம்ம பண்றோம் அப்படின்ற காரணத்தினால நம்ம கிறிஸ்துமஸ்க்கு எல்லாருக்கும் விஷ் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம என்னதான் ஹிந்து கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் அப்படின்னு பிரிஞ்சிருந்தாலும் கிறிஸ்துமஸ் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ஹிந்து வீட்டுக்கும் கேக் வரும் முஸ்லீம் வீட்டுக்கும் கேக் போகும் சோ இந்த மாதிரி கிறிஸ்துமஸ்ன்றது கிறிஸ்டின்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லாம ஹிந்துஸ் எல்லாருக்குமே வந்து பொதுவா வந்து இருக்கிறதுனால இந்த கிறிஸ்துமஸ வந்து நம்ம எல்லாருமே சிறப்பா கொண்டாடணும்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கிறேன்